Herzlich willkommen zu dieser neuen Serie 55 plus, eine Ermutigung für Menschen, die in dem, wie wir, in dem reifen Alter sind. Wir glauben persönlich, dass Gott treu ist zu jeder Generation und er ist treu zu der jungen Generation, er ist treu zu der älteren Generation, aber manchmal äh, wird das Zweite das äh, vergessen und deswegen möchten wir Menschen ermutigen, die vielleicht wegen ihrem Alter sich fühlen, als würden sie schon rückständig oder veraltet worden sind. Das ist nicht der Fall, sondern Gott ist auch treu mit unserer unsere Generation. Und in unserer Jugend haben wir ältere Leute wirklich geschätzt und das tun wir immer noch. Und so herzlich willkommen. Wir möchten euch ermutigen, ihr seid VIPs bei uns. Ihr seid ganz besondere, wichtige Gäste. Und obwohl diese Ermutigung für 55 plus Menschen sind, es würde keine jungen Menschen schaden, auch diese Botschaften zu hören, weil ich glaube, dass Gott möchte, dass wir als eine ganze Generation aufstehen. Das ist unsere, unser Motto für unseren Dienst Arise. Eine ganze Generation steht auf, weil wir glauben, dass Gott in dieser Zeit ein Abraham, Isaac und Jakob Generation erwecken möchte. Drei äh, Generationen in einem auf einmal auf Erden und ein Zeugnis von dem Königreich Gottes leben und geben. In so herzlich willkommen und äh, letztes Mal habe ich gesprochen über das in uns wohnende Leben des Heiligen Geistes. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wirkt in uns und lebt in uns. Und deswegen belebt er unseren sterblichen Körper. Und diesmal möchte ich das fortsetzen und ich möchte mit euch ein Bekenntnis äh, machen und es wäre super äh, und absolut notwendig, wenn ihr äh, diese, diese Worte mit mir aussprecht. Der Text kommt äh, von äh, der CD, die wir gemacht haben, Der Heilige Geist, die Verheißung des Vaters. Und diese CD ist erhältlich auf unserem Shop, das könnt ihr hinterher sehen, aber jetzt habt ihr schon den Text oder werdet ihr den Text vor den Augen haben und ihr könnt das mit mir äh, aussprechen, ich werde das sprechen und ihr könnt das mit mir sagen und es geht darum, dass der Heilige Geist jede Ecke unseres Lebens erfüllt. Also wir, wir, wenn, wir, wenn wir das sagen, dann spreche es nicht nur aus. Da ist eine große Kraft in der Proklamation. Aber sprech es nicht nur aus, sondern mach dir bewusst, diese Sachen zu eigen. Es geht darum, dass der Heilige Geist in uns wirken möchte. Und er möchte jedes Stück unseres Lebens hier und jetzt beleben. So, hier haben wir das, lasst uns zusammen sagen, Heiliger Geist, du bist das lebendige Wasser, das sich ergießt vom Thron des Lammes der Herrlichkeit. Ich komme und trinke dieses Wasser des Lebens. Jetzt tue das. Trinke, trinke ein das Wasser des Lebens. Wenn du das sagst, 
Sage hier, ich komme zu dir und ich trinke dieses Wasser des Lebens. Ich trinke dieses Wasser des Lebens. Mag dir das bewusst. Dann gehen wir weiter und wir werden sehen, wie Gott alles in uns beleben will. Gerade jetzt, sag das mit mir, gerade jetzt bewässerst du jeden dürstigen Bereich, belebst jeden ausgedörrten Grund meiner Seele. Meine Seele wird von dem Heiligen Geist dieses überflüssige Leben, das Jesus kam, um uns zu geben. Der Heilige Geist wird jeden Bereich meines ausgedörrten Grund meiner Seele beleben. So, hier kommen die verschiedenen Bereiche der Seele und lass Gott in dir wirken, während du das sagst. Hier ist es. Mein Wille, sag das mit mir, mein Wille wird lebendig. Ich bin fähig zu erwählen, was vortrefflich ist, was in deinen Augen wohlgefällig ist, um würdig des Herrn zu leben. Ah, mein Wille ist frei. Der Heilige Geist belebt mein Wille und macht mich fähig, Entscheidungen zu treffen, die dem Herrn gefallen. Der Heilige Geist setzt mein, mein Will, meinen Willen frei, um das Königreich Gottes an der ersten Stelle zu tun. Mein Wille wird freigesetzt durch den Heiligen Geist. Ach, man könnte eine Stunde darüber predigen. Wir möchten diese Videos kurz halten, aber wir gehen zu dem nächsten Schritt. Er belebt nicht nur unseren Willen, dass wir richtig entscheiden können. Er belebt unseren Verstand. So sagt das mit mir. Mein Verstand, mein bewusster und unbewusster Verstand ist lebendig gemacht. Wow! Jedes Spinnegewebe ist weggespült und mein Denken ist frei, aufmerksam, nüchtern und klar. Wow! Das ist gewaltig. Du erwächst meine Gefühle gerade jetzt, während ich trinke. So, empfange das. Gott ist dabei, gerade jetzt, in diesem Moment, nicht erst später, sondern gerade in diesem Moment empfange. Sag das mit mir noch einmal. Du erwächst meine Gefühle gerade jetzt, während ich trinke. Ja, aktiv und mit voller Absicht empfange ich dich, Heiliger Geist, in meinen Emotionen. Meine Gefühle werden wieder lebendig. Ich habe den Eindruck gerade jetzt, dass bei manchen von euch eure Gefühle wurden gefangen genommen. Und Gott setzt euch frei von Selbstbefangenheit, gerade jetzt. Diese Angst, Gefühle auszudrücken, ein Gefühlsmensch zu sein. Manch, manche Leute sagen, ich bin kein gefühlsbetonter Mensch. Alle Menschen sind Gefühlsmenschen, weil Gott ein Gott ist, der Gefühle hat. Gott überfließt mit Gefühlen. Und wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Und deswegen, Gott setzt uns frei durch die den in uns wohnenden Heiligen Geist ersetzt unsere 
Emotionen frei. Empfange das gerade jetzt, wenn das dich betrifft. Gott setzt dich gerade in diesem Moment frei. Übernatürliche Befreiung deiner Emotionen. Der Heilige Geist ist in dir und er tut das Werk gerade jetzt. Gerade in diesem Augenblick, sag das mit mir, gerade in diesem Augenblick trinke ich dich, das Wasser des Lebens, und meine Emotionen erfahren Heilung und Wiederherstellung durch dein Auferstehungsleben. Wow! Ist das nicht wunderbar? Und es geht weiter. Er, wie gesagt, er belebt unseren Leib. So empfange das gerade jetzt. Du gibst mir auch Leben für meinen sterblichen Leib gerade jetzt. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Oh. Weil du in mir lebst, ist mein natürlicher Leib gerade jetzt beflügelt durch die Auferstehungskraft. Wow! Ich spüre deine Energie in meinem Inneren, wie sie meinen Körper verjüngt und mich mehr und mehr himmelswert erhebt. Wow. Diese Lebenskraft befreit mich von der Todesspirale, die versucht mich runterzuziehen. Das lebendige Wasser, das ich trinke, wird zu einer Wasserquelle in meinem Geist, die in das ewige Leben überfließt. Und jetzt, einfach jetzt gerade empfangen, Heiliger Geist, du fließt aus meinem Innersten heraus wie mächtige Stürzfluten lebendigen Wassers. Sie, Gott möchte nicht nur, dass wir das in uns haben und dass wir das für uns nehmen, sondern er möchte, Jesus sagte, wer, wen dürstet, der komme zu mir und trinke das Wasser des Lebens. Er glaubt, wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden fließen Ströme des lebendigen Wassers. Gott fließt in uns durch den Heiligen Geist. Er belebt uns. Er belebt unseren Willen. Er belebt unsere Emotionen. Er belebt unseren Gedanken. Er belebt unseren Körper. Und er möchte auch nicht nur uns persönlich beleben, sondern durch uns auch andere Menschen beleben. Wir sind wie diese, der, der Tempel in Hesekiel. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und wie dieser Tempel in Hesekiel, wo, wo das so voll mit der Herrlichkeit Gottes ist, dass der Strom fließt über die Schwelle des Hauses und hinaus in das Tote, in, in das in, in das to Tal des Todes, wo alles tot ist. Und selbst das tote Meer wird dadurch belebt. Alles, was tot ist, kommt zum Leben. Durch den in uns und durch uns hinausströmende Heilige Geist. Was für ein Geschenk. Und was wir auf dem Herzen haben. Und deswegen machen wir auch diese Serie und machen wir auch die Konferenzen. Wir haben es auf dem Herzen, wirklich eine Bewegung 
in Gang zu setzen. Das ist eine offizielle Bewegung in dem Sinne, aber wirklich, wo Menschen die Vision von 55 plus fangen und weitertragen. Wir ermutigen euch, diese Videos weiterzuleiten, mitzuteilen auf Facebook, Instagram, YouTube, alle sozialen Medien, was dir zur Verfügung steht, wirklich fühlt euch frei. Die sind, die haben ein Copyright dabei, aber hey, Mike Bickle sagte, Copyright ist das, ist das Recht zu kopieren. Ja, tu das. Tu, mach das einfach weiter. Leite das weiter. Teile das deinen Freunden mit und Lasst uns sehen. Und wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist nicht nur für, für uns 55 plus Leute, äh, sondern es ist auch gut für junge Menschen, diese Vision zu haben, dass Gott möchte in dieser Zeit eine ganze Generation auf den Beinen stellen. So.